ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗായിട്ടാണ് ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈവനിങ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴിമുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഞാൻ അസർ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ അധിക സാധനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈസ് പത്തിരിയാണ് അതിന് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് പൊടി വാട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പൊടി വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുക അത് അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് വളരെ കുറഞ്ഞും പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ചൂടിലൊന്നും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രസ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ പ്രസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ബോൾസ് വെക്കാതെ സൈഡിൽ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല പത്തിരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുഴുവൻ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുത്തു ഇനി പ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണ് പെട്ടെന്നൊന്നും വൃത്തികേടായി പോവില്ല ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പത്തിരി ആദ്യ ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പത്തിരി അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഹോട്ട് കേസിൽ എടുത്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ പത്തിരി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു കഴിയുന്നതും പാത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മടി വരും ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി കോഴിമുട്ടക്കറിയാണ് കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ
പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ കൂട്ടി മടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പത്തിരിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഈ മസാലയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഈ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ ഈ കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴിമുട്ട കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണേ കോഴിമുട്ട കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരയ്ക്കണം ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇടയിൽ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിയൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ തുടച്ചെടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള മിക്സി അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ കറി ഒന്നും കൂടെ ആവാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കറിയിലേക്കുള്ള വറവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിശയപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ആ അതിശയപ്പത്തിരിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി നോക്കാം ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കോഴിമുട്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഇട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി അധികം തിളച്ച് പോവരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് വറവിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ആയി വന്നാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കറിയും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അതിശയപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോമ്പിന് അധിക എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പലഹാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ അതിശയപ്പത്തിരിയുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ അതിശയപ്പത്തിരിയും റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജ്യൂസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് പൊതിയനേല ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കുരു ഒന്നും കളഞ്ഞെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അരിപ്പ വെച്ചൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്യൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചാറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കുക്കുമ്പറും കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അനാറ് വേണം ഇതൊന്ന് നടു കട്ടാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള ചപ്പാത്തിക്കോലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും അടർന്ന് വരും അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് ചാറ്റിനുള്ള ഫ്രൂട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുന്തിരിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു
തരിക്കഞ്ഞി അപ്പം അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലും രണ്ട് കപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലും റവയും അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആണ് പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വറവിട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടല ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കടല മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഈ തരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കടല ചേർത്താൽ ഈ തരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടല ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തരിക്കഞ്ഞും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ അത്തായത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജീരാകഞ്ഞും പയറ് മെഴുക്ക് പുരട്ടിയതും മീൻ പൊരിച്ചതും ആണ് ഇന്ന് അത്തായത്തിന് അപ്പം പയറൊക്കെ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും രണ്ട് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്തായി തന്നെ കഞ്ഞി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീൻ പൊരിക്കാനുള്ള പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പയറൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ മീൻ ഇന്നലെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും തേച്ച് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ പയറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പയറ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കഞ്ഞിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ജീരാകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീരാകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇത് കൊക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ മീൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം തീരെ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ മിക്സ് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ജീരാകഞ്ഞും മീൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ റെഡിയായി അതിനിടയിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലീനിങ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റവ് ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുകാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോഴേക്കിനും നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായി ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് കാരക്ക പലഹാരം ഇതൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയർ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വ്ളോഗും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിപ്പീസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്ളോഗും റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ് താങ്ക്